ദുബായിൽ ഇനി രുചിയുടെ നാളുകളാണ് വെൽക്കം ടു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റി ഡേസ് ഇൻ ദുബായ് വിത്ത് ആനി ദുബായിക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ എണ്ണി ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ആനി ചേച്ചി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആനി ചേച്ചി ദുബായ് എത്തുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വരുന്നത് കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ഒരു ഷോയ്ക്കാണ് വരുന്നത് മമ്മൂക്കായുടെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം യെസ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ദുബായ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല ഡേ ബൈ ഡേ ദുബായ് മാറി ചെയ്തിരിക്കുക സോ ഐ കാൻ നെവർ കമ്പയർ എനിത്തിങ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി പിന്നെ എന്നാ പറയോ ആ ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഐ കാൻ ഫീൽ എ ലോട്ട് എന്നിട്ട് ബുർജ് ഖലീഫ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്റെ മെയിൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എമങ് വണ്ടേഴ്സ് വന്നല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് കാണാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല സോ ഐ വെൻ അത് കണ്ടു വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു ബിക്കോസ് ആ ഒരു മൂമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സമോട്ട് പ്രഷ്യസ് ഫോർ മീ ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റീസും വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുബായ് പക്ഷെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ദുബായിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അനുസരിച്ച് പറയാറുണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ആനിച്ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്ന ഡിഫറൻസ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ടോട്ടലി ബൈക്ക് അല്ലേ വെരി മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി കുറേ പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനി ചേച്ചിനെ കാണാനും ആനി ചേച്ചിക്ക് പുതിയ രുചികൾ തരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആനി ചേച്ചി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറിലധികം ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതും ഓരോ ഡിഷസിനും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഷസ് ഐ മീൻ എനിക്കറിയാം ആനി ചേച്ചിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആനി ചേച്ചിക്ക് ഒത്തിരി അധികം മൂവീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കുക്കിംഗ് മാത്രം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണോ കുട്ടികളാണോ രണ്ടുപേരും ഒന്നും പറയരുത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇല്ല 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 എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം വേണുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഏട്ടനാണ് എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് പിള്ളേരെ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് എന്നെ ഒരു എന്നുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയിക്കണ്ട എന്നോട് പറയല്ലേ അഭിനയിക്കണ്ട അഭിനയിക്കാൻ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും കഴിക്കുന്ന അതൊരു അന്നം നന്ദിയോട് പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഫാമിലി നോക്കുക ഏട്ടൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നിറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പക്കെ ഒരു ഫാമിലി അതായത് ഞാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചത് ഐ വോണ്ട് ടു ബി നോൺ ആസ് മിസ്സസ് ഷാജി എനിക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആനി അങ്ങനെ അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ അതങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുനാളും പോലെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഭക്ഷണത്തോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ട തിന്നാൻ അത്രയും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെ പറയും എല്ലാവരും പക്ഷെ എന്നാലും ബറ്റ് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞുനാളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അടുക്കളെ കയറിയിട്ടില്ല ബൈ സ്റ്റാൻഡർഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നേ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് ബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചായ ഇടാൻ പോലും അറിയത്തില്ല ഇത് ചായ ആണെന്നും പാലാന്നും അറിയാം അത് ചേർക്കേണ്ട രീതിയോ അങ്ങനെ എന്നല്ല അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പഠിപ്പിക്കുന്ന ശരിക്കും രഞ്ജിയറിന്റെ കൂടെ ഒരു രഞ്ജി പണിക്കും രഞ്ജിയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആയിരുന്നു ചായ തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോഴോട് ഞാൻ എന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ് ചായ തരുന്നത് തന്നെത്താനെ ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നെ 
പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്തു മേ ബി ഞാൻ അത് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഏട്ടൻ എവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിട്ട് വന്നാലും ഈവൻ എബ്രോഡ് പോയിട്ട് വന്നാലും അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഇഷ്ടമായി ബുക്സ് കൊണ്ട് തന്നു എനിക്ക് സോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേജ് ആയി പോവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഐ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ ബേസ് പഠിച്ചു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കണം ഇതുണ്ടാക്കണം ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തു ഏട്ടനെല്ലാം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരാൾ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതല്ല ഐ നീഡ് സംതിങ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇതെന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുക എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സോ ഐ ഗോ ഫോർ ഒരു ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം വിൽ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ഫ്ലേവർ അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ അതായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഈ നെവർ സെറ്റ് നിർത്തൂ ഇനി എന്റെ പൈസ കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഇന്നേക്ക് വരെ എന്റെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറി ദ പോട്ട യു ട്രൈ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിക്കോസ് ഈ എൻകറേജ് മീ ലൈക്ക് എനിത്തിങ് അപ്പൊ അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഏട്ടൻ എനിക്ക് പിന്നെയും സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു തന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തൊന്നും ഇല്ല അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തേ നമ്മുടെ കൈക്ക് അത് ഇതാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രേക്ഷകരാന്നേ പോലും ഇല്ല എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേനും പറയും ആനി ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് വിഷമിക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മനസ്സ് മടുക്കല് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്പോർട്ടീവായിട്ട് എടുത്ത് ആ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ യു വിൽ കം ഔട്ട് ഗുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു 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 പഠിച്ച് പിന്നെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ 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 ചെയ്ത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ എബ്രോഡ് ഡിഷസ് കുറെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അവിടുത്തെ ഹേർബ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയല്ല എന്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നേൽ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാണെ ഗ്യാസ് ഞാൻ ഇപ്പം അമൃതാൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുക്കറി കൂടെ കാണുന്നു എന്റെ ഒരു ഷോ കാണുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹു എവർ വാച്ചസ് മീ അവരെല്ലാരും ഉണ്ടാക്കണം അച്ഛാ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അത് നോക്കിയേല എന്ന് ബേസിക്കലി ചിലർ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതല്ല എനിക്ക് എല്ലാരും ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ റെസിപ്പീസ് എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കണം ബിക്കോസ് എന്താ പറയാ നാളെ പാചകം ആടോ ഏറ്റവും വലിയ പാചകം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരായാലും ആ ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഹേർബ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഹേർബ്സ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ 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 പഠിച്ചു അപ്പൊ ആനിച്ചി ഒത്തിരി അധികം ഫാമിലീസ് ആണ് നമ്മൾ എൻട്രീസ് വന്നത് ഈ ഒരു പ്രഭോ കണ്ടിട്ട് ആൻഡ് ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ വീടുകളിൽ പോയി കുറെ അധികം ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹാൻഡ് പിക് ടു വൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അതിഥി ഓഫ് ദി ഡേ വിച്ച് ഇസ് നസ്നി യെസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നസ്നീൻ ആണ് നസ്നീൻ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത കുറെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആനി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നസ്നീനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നസ്നീൻ എന്താണ് നസ്നീൻ ഫുള്ള് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്താ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇന്ന് രണ്ട് ഡിഷ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖമീറ ഖമീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളത് ഒരു ക്രീമി മേത്തി ഫിഷ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് വാട്ടർ മെലൺ സീഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എള്ളും കരിഞ്ചീരകവും കൂടിയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് മുട്ട ഒരു മുട്ട പിന്നെ കട്ടിയുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം
സീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈദ മാവിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒഴിക്കാം അവസാനം എന്തായി തീരും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസാനത്തെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഓൾറെഡി ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് മുമ്പ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് ഡവ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ചേട്ടൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ആ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുക്കി എടുക്കാൻ കേട്ടോ പൊരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഖമീറ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് മുട്ടയൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ സീവിയം സീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സീഡ്സും ഒക്കെ ഇടാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമീറയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും കാണും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മുക്കിപ്പൊരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഷാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഒരു മൂന്ന് സവാള നല്ലോണം നേരത്തായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പൊരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഇടത്തരം സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ പീൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മേത്തീലീസ് ഉണ്ട് മേത്തീലീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഹോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ എണ്ണ എണ്ണ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സവാള നമുക്ക് പൊരിച്ചു വരാം പറഞ്ഞതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയും ഉപ്പുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അധികം ഡീപ്പായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സവാളയിൽ നന്നായി മൂപ്പിച്ച് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഗാർലിക് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗാർലിക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് മതി പച്ചമുളക് ഇത് എരി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇപ്പം ഇത് നന്നായി സോട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല കമീറയുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേരുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചേരുക അതേപോലെ തന്നെ മട്ടൺ മസാല ചേരും പിന്നെ ജസ്റ്റ് മട്ടൺ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കഴിച്ചു മതിയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഷ് ട്രൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ആൻറ്റിച്ചിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു കുറച്ചൊരു ക്രേസ് ആണ് എന്നെ കൂടെ തന്നെയാ ഒട്ടും മടി കൂടാതെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കുക്കിംഗ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അതെ അതെ എന്റെ എന്റെ ഉമ്മയും നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാ കുക്കിങ്ങിന് ഹസ്ബൻഡും മദറും ഹസ്ബൻഡും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാ കുക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫെസ്റ്റിവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കേഷനോ വരുമ്പോ ചെയ്യുന്ന ഏതാ ഫുഡോ നമ്മളെ നോർമൽ മലബാറി ബിരിയാണി ബിരിയാണി പത്തിരി ഞാൻ എന്നാ മെനക്കെട്ട് ഏർപ്പാടാന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി കാലൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര മെനക്കെട്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ലേ അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മെനക്കേടാ പക്ഷെ അത് തിന്നാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അത് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ പൗഡർ ഏഷ്യ കറക്റ്റ് ആവണം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ആ കുഴക്കണ രീതിയാണ് നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരും അത് ജസ്റ്റ് അത്രയും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരും അതായത് അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഉള്ള കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ റേഷ്യോ നോക്കിയല്ല ഏറ്റവും നല്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാ എന്റെ കൈവാക്കൻ എന്നാ വരുന്നേന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അങ്ങ് ഇടുവേ എന്നു വെച്ചാ ഞാൻ ഇട്ടേച്ച ഓ ഇത്രയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നേ എന്നോട് റേഷ്യോ ഒന്നും പറയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പഠിക്കണ്ടായോ ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ആന്ന്
വൈഫിന്റെ കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യും അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും പറയാറൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം ഇന്ന പോലെ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാവോ ക്രിട്ടിസൈസ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ജനറൽ ഡോക്ടർ കേട് വരാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആണോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല രണ്ടുപേർക്കും മധുരത്തിനോട് അത്ര താല്പര്യമല്ല അപ്പൊ മധുരം കുറവായിരിക്കും നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരല്ല മക്കൾക്ക് മധുരത്തോട് ഇഷ്ടല്ല ഇല്ല അത്ര ഇഷ്ടല്ല മോൾക്ക് ഇഷ്ടാണ് മോളിപ്പോ രണ്ടു വയസ്സായി മോൻ അത്ര ഇഷ്ടല്ല മധുരം മധുരം കൂടുതൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉപ്പ് അധികം അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പക്ക ഡോക്ടർ ആണ് തന്നെ പറയാട്ടോ സാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാ പറയും ഞാൻ ചോറ് ചോറും കറിയും അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അല്ല അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ദേഹത്ത് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് സത്യമുണ്ട് പക്ഷെ ചോറും കറിയും ഞാൻ ഉച്ചക്കും ചോറും കറിയും രാത്രിയും ചോറും കറിയും കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ രാവിലെ പഴങ്ങിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് ചുമ്മാ പറയാൻ വേണ്ടി പറയല്ല സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സ് നല്ലതല്ലാത്ത പിടിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴങ്ങഞ്ഞൊക്കെ നല്ല സാധനം കേട്ടോ ചിലപ്പൊക്കെ ആ നേരം വലിയ കുറച്ചില്ല അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ അമ്മമാരൊക്കെ പറയും അത് തണുപ്പുണ്ട് സാധാരണ കഴിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല വല്ല ഷുഗറോ പ്രഷറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലറി നോക്കി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ക്രീമി മേത്തി ഫിഷ് മസാലയും ഖമീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒരു ചെറിയ മധുരം ഒരു ചെറിയ കോഫി ടോഫൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആൻസിജി നമ്മുടെ കമീറ ക്രീമി മേത്തി ഫിഷ് മസാല പിന്നെ നമ്മുടെ നസ്നീന്റെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഡിഷാണ് ആൻസിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കമീറ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പക്ഷെ അവര് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റൊട്ടി പോലെ ചുട്ടെടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ തന്തൂരി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്ത് നട്ട്സിന്റെ ക്രഞ്ചനസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് ശരിക്കും മോള ഇതിന്റെ മേലിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇടുന്നതാണോ അതോ മോൾ ഇട്ടതാണോ ഇതിന്റെ മേലെ ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടില്ല അവര് എല്ലിടാറുണ്ട് പിന്നെ കസേഴ്സ് ഇടാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള വാട്ടർ മിലൻ സീഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കരുതി മോൾ അത്രയും സമയം കളഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സ്നേഹം ഐ സോ താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക്ഫുൾ പറഞ്ഞ മോളെ അത് ഫോർമാലിറ്റി ആവും നേരിട്ടതും ഇത്ര കൂളായി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫോർമാലിറ്റിയോട് ഒരിക്കലും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപോലെ അല്ലേ ഉള്ളു Tasty Days in Dubai with Annie. In this episode, we have a few items in this episode. In this episode, we have a family and a dish. That's why we have a family. That's why we have a family.